হ্যালো মাই লাভলি ভিউর্স আসসালামু আলাইকুম বাংলাদেশি মামলা আজ আমি আপনাদের সাথে রবিবারের ব্লগটা শেয়ার করছি তবে রবিবারের ব্লগের আগে শুক্রবার সকালবেলাটা এই রবিবার দিনটার জন্য আমি কি কি করেছিলাম সেটার কিছু অংশ আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো শুক্রবার সকালবেলা বাচ্চাদের স্কুলে দেওয়ার পর আদ্রিতার আব্বু তো অফিসে চলে গিয়েছিল আর আমি রবিবারে অনুষ্ঠানটা যাব বলে আমি সকাল সকাল বের হয়ে গিয়েছিলাম গ্রিন স্টেটের উদ্দেশ্যে একদম সকাল এগারোটার মধ্যে গিয়ে গ্রিন স্টেটে উপস্থিত হয়েছি কারণ আমার কাছে বারবার মনে হচ্ছিলো যে রবিবারে আমি যে একটা অনুষ্ঠানে যাচ্ছি সেই জন্য হয়তো বা আমার শাড়ি মন মতো হচ্ছিলো না সেই জন্য আমি গ্রিন স্টেটে এসে একদম টিয়া কালারের মধ্যে একটা শাড়ি খুঁজছিলাম তো অনেকগুলো সব দেখেছি অনেক সব দেখার পরে মনে হলো যে এটা ভালো বা এটা ভালো না বা টিয়া কালারের সাথে একদম সবুজ কালারটা চলে আসে এরকম মনে হচ্ছিলো তবে এই সবটাতে এসে আমার এই শাড়িটা খুব ভালো লেগেছিল ডলে পরানো যে ব্লু কালার পার দেওয়া তো এটা অনেকবার চিন্তা করলাম যে এটা নেব তবে এটার সাথে ব্লাউজ ছিল না আর আমার টাইমও খুব কম যেহেতু আমি গত ব্লগে আপনাদের দেখেছি আমার শনিবারও একটা অনুষ্ঠান ছিল তাই আমি যে একদিনের মধ্যে আবার ব্লাউজ অ্যারেঞ্জ করব সেটাও সম্ভব হচ্ছিল না আর আমার কাছে এমনি অনেক ব্লাউজ বানানো আছে তারপরও সব কালার না মানে সব সময় ম্যাচ হয় না তো এখন আরেকটা শপে আসছিলাম সব কিছু দেখে শুনে তারপর আমি আমার আপার বাসায় আসছি আমি অনেকবার বলেছি আমার আপার কথা সে আমার ব্লাউজ ঠিক করে দিচ্ছে মানে আমি কি পরব কোনটা পরলে ভালো লাগবে আপা সব কিছু বলে দেয় নিজের মায়ের মতো তো সে আমার ব্লাউজের হাতা একটু বড় হয়েছে সেটা ঠিক করে দিল এই তো তারপর শুক্রবারটা আমি বাসায় চলে আসছিলাম এখন আমি রবিবার সকালবেলাটা শুরু করছি আজকে একটা অনুষ্ঠানে যাব সেই জন্য সকাল থেকে অনেক কাজ করেছি কারণ হাজবেন্ডের মন মতো না হলে তো আবার কাটকাট কাটকাট শুরু করে দিবে সেই জন্য চাচ্ছিলাম যে ওর সব কিছু সুন্দর করে রেডি করে দিয়ে তারপর অনুষ্ঠানে যাব তো বাচ্চারা খেয়ে নিল আমি আদ্রিতার আব্বুর জন্য খিচুড়ি রান্না করেছি ডিম ভেজেছি আর ঘরে মিষ্টি আচার বানানোই আছে সে আচার দিব আর দুপুরের জন্য আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে আমাদের এখানে একটা মুখে আসছে না সবজিটার নাম সেই সবজিটা কেটে নিয়েছি ম্যারো এ টেপের নামটা আর আলু দিয়ে এই সবজিটা দিয়ে আমি রান্না করছি চিংড়ি মাছ দিয়ে আর ভুঁড়ি ভুঁড়ি রান্না করছি আমার হাজব্যান্ডের জন্য আমি আগে থেকে ভুঁড়িটা একটু সেদ্ধ করে নিয়েছিলাম মানে কষিয়ে নিয়েছিলাম এখন একদম ফাইনালি ঠিকঠাক করে রেখে যাচ্ছি আর বাচ্চারা কি খাবে দুপুরে সেই জন্য আমি আদ্রিতের আব্বুকে বললাম যে আমি শনিবারে যে একটা পার্টিতে গিয়েছিলাম আমি খাবার খাইনি আপনারা দেখেছেন খাবারটা আমি বাসায় নিয়ে আসছিলাম সেই খাবারটা ফ্রিজেই ছিল বাসায় আসার পর আমার আর খাওয়া হয়নি কারণ অনেক রাতে এসেছিলাম সেই জন্য আর খেতে পারিনি তো আমি বললাম আদ্রিতের আব্বুকে যে তুমি আদ্রিতাকে এটা দুপুরে খাইয়ে দিও আর আয়াস আদিয়ানকে তোমার যা মন চাই তাই দিয়ে দিও আর ডাল রান্না আছে আর আগেরও কিছু তরকারি ফ্রিজে রাখা আছে তো আদিতে আব্বু বললো ঠিক আছে আর আমি অনেকবার আমার হাজব্যান্ডকে বলেছি যে তুমি আমাদের সাথে চলো কিন্তু আমি যখনই দেখেছি আমার কোনো অনুষ্ঠান মানে যে দিন পরে সেদিনই আমার হাজব্যান্ডের অফিসের কাজ বেড়ে যায় সেদিন অফিস বন্ধ তারপরও কাজ বেড়ে যায় দেখা যায় এই জিনিসটা এম ডি স্যার এসেছে বাংলাদেশ থেকে তার কাছে দিয়ে আসতে হবে এরকম আর কি আবার আদ্রিতাকে রোববারে আজকে সকালে ও টিউশন থাকে আপনারা তো এতদিনে জানেন ওকে পড়াতে নিয়ে গেছি টিচার বলল যে না আজকে ওকে পড়াবো না বিকেলবেলা পড়াবো মানে সব কিছু এলোমেলো তারপরও আল্লাহ রহমতের সব কিছু ম্যানেজ করেছি আমি অনুষ্ঠানে যাব দেখে পিঠা নিয়ে নিলাম মানে এমনভাবে নিয়েছে যেন সবার হয় এখন আমার রেডি হওয়ার পালা আমি কিন্তু দেখেছেন গ্রিন শিটের শাড়ি কিনতে গিয়েছিলাম কিন্তু আমার কাছে কিন্তু এই কালারের শাড়ি ছিল মানে অনুষ্ঠানে সবাই হয় টিয়া কালার পরবে না সবুজ কালার পরবে তবে আমি এই শাড়িটা পরতে চেয়েছিলাম যে গ্রিনের মধ্যে পার্পল কিন্তু একটু পাতলা আমি টিসুর শাড়ি বা এটা কি কি অরগেন্ডা টাইপের বলে আমি পরি না এই টাইপের শাড়ি একজন গিফট করেছিল শাড়িটা সেজন্য আমার কাছে আছে 
তো অনেক শাড়ি দেখলাম সব কিছুই নামালাম একটা একটা করে পড়লাম একটা একটা করে চেঞ্জ করলাম তারপরে ডিসিশন নিলাম যে না আমি থ্রি পিস পরেই যাব আমি এমনই করি আমি কোথায় যাওয়ার আগে একবার থ্রি পিস পরি একবার শাড়ি পরি এই থ্রি পিস পরি আবার এটা বের করি এরকম করি আসলে এটা হয়তো বা আমার মানে কি বলে সুতি বাই টাইপের আর কি তো আমার হাজব্যান্ড বললো যে তুমি তো পাগল হয়ে যাবা যে একটার পর একটা পড়তেছো একটার পর খুলতেছো তো আসলে শাড়ি তো সহজে পরি না তারপরে মনে হয় কি এক জায়গায় গেলে যেন সিম্পলের মধ্যে একটু সুন্দরভাবে যাই তাহলে যেন সবাই দেখে বলে যে না সে সুন্দর করে এসেছে আসলে আপনি দামি জিনিস পরলে দামি গহনা গাঠি পরলে যে আপনাকে ভালো লাগবে তা কিন্তু না আপনি যদি একদম নর্মাল মানে একদম নর্মাল দামের মধ্যেও একদম ম্যাচ করে করে সব কিছু একটু পরে যান আপনি কিন্তু দেখতে ভালো লাগবে তো আমি এভাবেই যাওয়াটা পছন্দ করি আর সবাই আলহামদুলিল্লাহ প্রশংসা করে তো আজকে আমি যাচ্ছি প্যান্সিলের অনুষ্ঠানে ইউকেতে আমাদের একটা প্যান্সিল নামে সংগঠন আছে আর প্যান্সিল শুধু এখন ইউকেতে না পুরো ওয়ার্ল্ডেই এখন এটা হচ্ছে কানাডায় আছে আমেরিকা আছে অস্ট্রেলিয়া আছে বিভিন্ন দেশে ইতালিতে আছে বাংলাদেশে আছে আপনারাও চাইলে প্যান্সিলের সাথে যুক্ত হতে পারেন প্যান্সিল কিন্তু ফেসবুকে আছে দেখবেন বাংলায় লিখে নেবেন প্যান্সিল তাহলে কিন্তু চলে আসবে যার যে গান বলেন কবিতা বলেন যার যেটা ইচ্ছে হয় মনের মাধুর মিশে প্যান্সিলে কিন্তু আপনারা লিখতে পারবেন তো প্যান্সিলের সাথে আমি তিন বছর ধরে জড়িত যখন থেকেই ইউকেতে প্যান্সিল গঠিত হলো তখন থেকে আমরা জড়িত তো আমরা তখন বারো তেরো জন ছিলাম এখন প্যান্সিল অনেক বড় হয়েছে আর আজকের অনুষ্ঠানটা দেখলাম অনেক মানুষ হয়েছে আর এ হচ্ছে গ্রিন শাড়ি পরা আমার মুন্নিলাল আপু এই মুন্নিলাল আপু আমি তুষি আপু তানি আপু রুবেল ভাই পারভেজ ভাই আমরা কয়েকজন ছিলাম কিন্তু এখন এটা বড় হতে হতে অনেক বড় হয়ে গিয়েছে তো সবাই গ্রিন শাড়ি মানে টিয়া কালার শাড়ি পরেছে আমাকে বলা হয়েছিল এই শাড়ি সবাই পরবে ওই সময়টা আমি কেন জানি খুব বিজি ছিলাম তাই শাড়িটা আমার কেনা হয়নি তো যারা যারা কিনেছে তারা পড়তে পেরেছে তবে আমি থ্রি পিসটা পরেছি আলহামদুলিল্লাহ আমি এসে দেখলাম সবাই খুব পছন্দ করেছে আমার থ্রি পিস আর আমাকে পেন্সিলে সব আপুরা খুব আদর করে মানে সামনা সামনে না দেখলে কেউ বুঝতে পারবেন না মানে আমাকে দেখলেই সব একদম আদর করতে থাকে আমার খুবই ভালো লাগে আসলে আমি আমার কিন্তু বয়স বেশি কিন্তু আমি যখন অনুষ্ঠানে যাই সবাই ভাবে যে আমার বয়স খুবই কম আদ্রিতা যে এত বড় আমার একটা মেয়ে আছে অনেকে সেটা বিশ্বাস করতে চায় না তো কি করব আসলে সব হচ্ছে মেক আপের ক্যারামতি আর কি হালকা একটু মেক আপ করে যাই তো হয়তো বা মেক আপের জন্য বোঝা যায় না এ আর কি তো বাচ্চাদের খুব ভালো ভালো অ্যাক্টিভিটি ছিল বাচ্চারা অনেক সুন্দর সুন্দর গান করেছে অনেক কিছু করেছে আমি সত্যি খুব অবাক হয়েছি যে বাচ্চাদের অ্যাক্টিভিটিগুলো দেখে ওরা এত সুন্দর করে সব কিছু পারে আর আমার ছেলেমেয়েরা আসেনি আদ্রি তার টিউশন ছিল তো আদ্রিতা আব্বু বললো যে না তুমি যাও কারণ বাচ্চারা গেলে দেখা যাবে তুমি স্টেজে গান করছো বাচ্চারা লস্ট হয়ে গিয়েছে সেজন্য বললো যে বাচ্চাদের নেওয়া দরকার নেই তুমিই যাও আর সত্যি কথা বলতে আমি প্যান্সিলে যে খুব আসতে চাই তাও কিন্তু না কারণ দেখা যায় সংসার অনেক কাজ থাকে আর আমি তো খুবই ব্যস্ত আর তিন বাচ্চা নিয়ে আসলে কোনো কিছুতে আসাটা আমার জন্য কঠিন হয়ে যায় এ হচ্ছে আমার মন্নি আপু আর এ হচ্ছে শামীম লাজাত সে বাংলাদেশে একজন কবি তো যেটা বলতেছিলাম যে আমার হাজব্যান্ডেরই বেশি আগ্রহ যে তুমি যাও সবার সাথে একটু আনন্দ উল্লাস করো তোমার মনটা ভালো লাগবে তো আমি তো আরেকবারও বলেছি আমার হাজব্যান্ড সুন্দর বলেন হই হুল্লোর বলেন এগুলো খুবই পছন্দ করে সেই জন্য আসলে আশা যে ও যেহেতু পছন্দ করে আর আমাকে বলে তুমি ফ্রেন্ড বানাও ফ্রেন্ডদের সাথে হই হুল্লোর করো তবে আমি ওকে বলে দিয়েছি যে এখন আমার সেই বয়স নেই এই যে আমি এখন নতুন নতুন বান্ধবী বানাবো বাসার মধ্যে হই হুল্লোর করব কারণ এখন আমার বাচ্চারা বড় হয়েছে ওদের পরীক্ষা ওদের স্কুলের পড়াশোনা থাকে আমি যদি এখন বাসার মধ্যে হই হুল্লোর করি তাহলে ওদের পড়াশোনা হবে না আর একসময় আমার বাসায় অনেক গেস্ট আসতো 
একদিনে চল্লিশ পঞ্চাশ জনের রান্নাও আমি করেছি তবে সেই সময়টা ছিল আদ্রিতা যখন ছোট ছিল তবে এখন আর আমার সেগুলো ইচ্ছে নাই কারণ আমি চাই আদ্রিতা আয়া সাদিয়ান একটা পড়ার পরিবেশ পাক কারণ মানুষজন শুধু এনে পার্টি করলেই হবে না বাচ্চাদের একটু সময় দিতে হবে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি বাকিটুকু আল্লাহর ইচ্ছা তো এখানে মানে যে যেরকম পেয়েছে সবাই কিছু কিছু খাবার নিয়ে আসছে আমি যেমন একটা পিঠা নিয়ে আসছি এরকম অনেক আপুরাই নিয়ে আসছে ফল ফ্রুট ছিল বাচ্চাদের জন্য কেস ছিল কেক ছিল পেন্সিলের খুব সুন্দর দুটো কেক এনেছিল কেকগুলো তো আমি আপনাদের দেখালাম আর এখানে এসে যার যেটা খেতে ইচ্ছে হয়েছে তার খেতে পেয়েছে চায়ের ব্যবস্থা ছিল চা খেলাম সবাই মিলে আর আমার পিঠাটাও সবাই খুবই পছন্দ করেছে পিঠাটাও সবাই খেলো আর আসলে কি আমার ইচ্ছে হয় যে সবার জন্য একটু বিরিয়ানি করে নিয়ে আসি কিন্তু আসলে এখন সদস্য সংখ্যাটা অনেক বেড়েছে তো সবার জন্য আসলে সম্ভব হয়ে ওঠে না এ আর কি আর আমাদের প্যান্সেলও যারা ছিলেন অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করেছেন এ হচ্ছে শামীম ভাই খুবই সুন্দর কবিতা আবৃত্তি করে এ হচ্ছে আমার তানিয়াপুর বাচ্চারা তাদের মানে মেধা দেখলে আমি নিজে অবাক হয়ে যাই যে তাদের আল্লাহ এত মেধা দিয়েছে তুষিয়া পো উপস্থাপনা করছে সব কিছু মিলে চমৎকার একটা অনুষ্ঠান হয়েছে এবং বাংলাদেশে খুব নাম করা একটা ব্র্যান্ড দল ছিল তারও অনেক গান করেছে রাজা ভাই ভাইয়াটার নাম আপনারা দেখলে হয়তো বা চিনবেন আমিও দেখি ওনাকে চিনেছি আর ওনার ওয়াইফের সাথেও খুব ভালো একটা সম্পর্ক আমাদের মিথ্যাপুর সাথে আর আমরা একটা গান করেছি শুধু একটা না আমি তিনটা গান করেছি একটা মৌলিক গান ছিল একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত ছিল আরেকটা ছিল রোনা লাইলার গানেরই খাতায় এই তো সব কিছু মেলে অনুষ্ঠান খুবই ভালো হয়েছে আর আদ্রিতার আব্বু অনেকবার ফোন দিচ্ছিল যে তুমি কখন আসবে তা আমি বললাম যে আমি বেশিক্ষণ থাকবো না আমার কোনো অনুষ্ঠান একদম শেষ অবধি থাকা হয় না কারণ দেখা যায় সংসারে কোনো না কোনো তারা থাকে মানে একদম শেষে যে অনুষ্ঠান শেষ করে যাওয়া সেটা কখনো হয়ে ওঠেনি এর আগেই বাসায় চলে আসতে হয় তারপরে গিয়ে দেখি যে যারা অনুষ্ঠানে ছিল তারা শেষের দিকে খুব মজা করেছে সবাই একসাথে ছবি তুলেছে অনেক পান করেছে তো এটা নিয়ে আফসোস হয় না তবে আমি এসে যে এখানে জয়েন করতে পেয়েছি সবার সাথে দেখা হয়েছে ভালো লেগেছে আর একটা কথা হচ্ছে পেন্সিলে কিন্তু যে কোনো মানুষের মেধাটা বিকাশ করতে পারে যেমন অনেকে আছেন আমার মতো কখনো গান শিখেননি কিন্তু মন চায় যে আমি যদি একটু গান দু লাইন কাউকে শোনাতে পারতাম তাহলে হয় কি পেন্সিলের মাধ্যমে ওরা এমনভাবে একটা উৎসাহ দেয় আপনাকে আপনি তখন নিজে নিজে ট্রাই করে কিন্তু একটা কিছু করতে পারেন একটা কবিতা লিখলেন একটা গান লিখলেন একটা গানের সুর দিলেন একটা বাচ্চার একটা কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি পোস্ট করলেন এবং খুব ভালো লাগে তা আমি আশা করব আপনারা যদি পছন্দ করেন অবশ্যই ফেসবুকে বাংলায় পেন্সিল লিখে বা পেন্সিল যুক্ত রাষ্ট্র লিখে আপনারা অ্যাড হয়ে যাবেন এটা হচ্ছে একদম শেষের দৃশ্য এখানটায় আমি ছিলাম না আমি পরেই ছবিটা নিয়েছি এই তো আর সবার কাছ থেকে আমি বিদায় নিয়ে বাসায় চলে যাচ্ছি কারণ আদ্রিতার সকালের পড়াটা ক্যান্সেল হয়েছে বিকেলে আদ্রিতার আব্বু দিয়ে আসছে আবার আদ্রিতার আব্বু আদ্রিতাকে দিয়ে এসে বাংলাদেশ থেকে এমডি স্যার এসেছেন ব্যাংক থেকে তো স্যারের কিছু জিনিস ছিল সেগুলো দিয়ে আসলো এখন আমাকে নিয়ে বাসায় রেখে আদ্রিতাকে আনতে যাবে আদ্রিতাকে আনার পর আবার সে অফিসের কাজে একটু বাইরে যাবে এ আর কি তো আমি বাসায় যাওয়ার পর আমার আরও অনেক কাজ আছে আর বাংলাদেশ থেকে আমার কিছু গিফটও এসেছে সেগুলো আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আর আয়াস আদিয়ে নাসছিল আমাকে নেওয়ার জন্য আর ওরা এখন বলছিল যে আম্মু আমরা চিকেন উইংস খাবো তো আমরা বাসার কাছে একটা শপ ছিল সেখান থেকে কিনে নিয়ে আসলাম তো আদ্রিতাকেও নিয়ে আসছে ওর আব্বু আসার পথে বলো যে একসাথেই গিয়ে নিয়ে আসি যেহেতু টাইম হয়ে গিয়েছে তো আমরা সবাই এখন একসাথে বাসায় চলে আসছি এই তো আর আদ্রিতার আব্বু বলছিল যে আমি যা রান্না করে রেখে গিয়েছিলাম সকালে যেমন ভুঁড়ি ভুঁড়ি বাচ্চারা খাচ্ছে না আর চিংড়ি মাছ দিয়ে যেটা রান্না করেছে ওটা হবে না 
তাই আমি একটু গ্রিন টি নিয়ে নিলাম গ্রিন টি খাচ্ছি আর একটু চিকেন রান্না করছি এখন একদম সন্ধ্যা সন্ধ্যা হয়ে গেছে ভুঁড়িটা একদম শুকনো শুকনো করে রেখেছি আর চিকেনটা রান্না করছি কারণ দেখলাম যে বাচ্চারা আসলেই সবজি বা অন্য কিছু খেতে চায় না যদি চিকেনটা হয় বা স্যালমন ফিশটা হয় তাহলে ওরা খুব পছন্দ করে তো আমি একটু আলু দিয়ে চিকেনটা রান্না করছি আসলে অনেকেই মনে করতে পারেন যে আপু শুধু মার্কেটই করে আর ঘোরার ফেরা করে আসলে তা না এগুলোর মাঝেও অনেক কাজ থাকে সব কিছু ম্যানেজ করে তারপর কিন্তু যেতে হয় এক একটা অনুষ্ঠানে এই আর কি তো বাংলাদেশ থেকে আমার ছোট্ট বোন আমরা তো পাঁচ ভাই বোন চার ভাই বোনই দেশের বাইরে থাকি আমার ছোট বোনটা বাংলাদেশে আছে আমার আব্বার সাথে তো ও আমার জন্য প্রায় গিফট পাঠায় আমার মা বেঁচে থাকা অবস্থাও আমার মা অত কিছু পাঠাতো না কিন্তু আমার ছোট বোনটা পাঠাতো ওর আবার অনেক বুদ্ধি আর ও আমাকে অনেক ভালোবাসে আর আদৃতার জন্য ও সবসময় এই পেন পাঠায় আদৃতা এই কলমগুলো দিয়ে লিখতেও খুবই পছন্দ করে তাই সব সময় কয়েক বছর ধরে আমার ছোট বোন এই কলমগুলো আদৃতার জন্য পাঠায় আদৃতার জন্য বেল্ট পাঠিয়েছে আদৃতার জন্য টপস পাঠিয়েছে যদিও এখন ওর এগুলো পাঠানোর কথা না কারণ কিছুদিন আগে একবারও আদ্রিতা অ্যাজা দেনের জন্য অনেক কিছু দিয়েছিল তা আমি বলেছিলাম যে না কেন তুমি দিবা ওরা লন্ডনের কাপড় চুপুরি বেশি পরে বাংলাদেশ থেকে শুধু শুধু দিও না আর এই শাড়িগুলো আমার জন্য পাঠিয়েছে এগুলো হচ্ছে আমার মায়ের শাড়ি কোনো একটা অনুষ্ঠানে পরব সেই জন্য আর কি আর আরেকটা দিয়েছে জামদানি আমার আম্মার শাড়িগুলো এই যে আমদানিটা আমার মা অনেকবার পড়েছে আমার কাছে এই জামদানি পরে আমার মায়ের একটা ছবিও আছে আমি জামদানি পড়ি না জামদানি শাড়ি কেমন যেন একটু ফুলে ফুলে থাকে সেই জন্য তবে এই শাড়িটা একদিন পরব আমার মায়ের অনেক সুন্দর সুন্দর শাড়ি আছে আমার কাছে অনেকগুলো শাড়ি আছে মায়ের সবগুলো আমি রেখে দিয়েছি আর এটার সাথে ব্লাউজও দিয়েছে আর আমার ছোট বোন সে আমার জন্য থ্রি পিস পাঠিয়েছে ওয়ান পিস বানিয়ে পাঠিয়েছে আমার খুবই পছন্দ হয়েছে এটা হচ্ছে একটা পিস এটা অ্যাশ কালারের মধ্যে তবে এটার সাথে আমি কি কালার সালোয়ার অন্য পরবো আমি খুব টেনশনে আছি তো আমার ইচ্ছে আছে যে আমি অ্যাশ কালার একটা সালোয়ার গ্রিন স্টেট থেকে কাপড় কিনে আমার আপাকে দিয়ে বানিয়ে নেব আর এই ওয়ান পিসটা আমার খুব ভালো লেগেছে তবে এটার সাথে আমি কি সালোয়ার ওনা নিব তাও ভাবছিলাম একবার ভাবি যে সাদা কালার পরব আর একবার ভাবছি যে না ড্রেসের কালারটাই একটা সালোয়ার ওনা বানিয়ে নিব আচ্ছা এটা পরে দেখা যাবে কারণ আমি তো কিছুক্ষণ পরপর আমার ডিসিশন চেঞ্জ হয় এই আর কি আর এই আমার জামদানিটার সাথে এই ব্লাউজটা ব্লাউজটা অনেক সুন্দর আমার মাকে আমি বলতাম যে তোমার ব্লাউজটা কিন্তু অনেক সুন্দর আর এটা হচ্ছে আমার ছোট বোন একটা থ্রি পিস পাঠিয়েছে আমার হাজব্যান্ডের স্বভাব কি আমার যেটা অপছন্দ সেটা ওর কাছে খুব ভালো লাগে তা আমি বললাম যে দেখো ওই ড্রেসগুলো কত সুন্দর আর এই ড্রেসটা না মোটামুটি আমার হাজব্যান্ড বলছে না এই ড্রেসটাই সবচেয়ে সুন্দর তা নাকি এইটাই খুব ভালো লেগেছে আমাকে বলে তুমি পর পর বলল যে এই ড্রেসটা অনেক সুন্দর তার কাছে লেগেছে তবে হ্যাঁ আমি যখন পরেছি তখন খুব ভালো লেগেছে আর অরেঞ্জি কালারটার সাথে তো মানে পড়লে একটু ব্রাইট ব্রাইট লাগে ভালোই লেগেছে তা আমার ছোট বোনটা এত কিছু পাঠিয়েছে এগুলো আমার বান্ধবী সাথী বাংলাদেশ থেকে নিয়ে আসছে আবার সাথীর কাছ থেকে আমার হাজব্যান্ডের ফ্রেন্ড শাকিল ভাই কালেক্ট করে নিয়ে আসছে আনিসের অফিসে আমার হাজব্যান্ডের অফিসে আমার হাজব্যান্ড আবার বাসায় নিয়ে আসছে তো সাথীকে অনেক অনেক ধন্যবাদ ও যদি না নিয়ে আসতো আমার বোনের ভালোবাসাগুলো আমার হাতে এসে পৌঁছাতো না এই তো আজকের ব্লগ এ পর্যন্তই সবাই খুব ভালো থাকবেন আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য রইল অনেক অনেক দোয়া এবং ভালোবাসা